ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है खुशामदीद आगरा आमेर का इस्तकबाल करता है आपके स्वागत से मन भर आया शहनशाह आपसे एक प्रार्थना है अब हमारी बेगम के वालिद हैं आपको जो कहना है भी झिझक कही हमारे यहां रीति के अनुसार इस विधि में पुत्री की मां सम्मिलित नहीं होती किंतु महारानी को अपनी बेटी जोधा से मिलना था आपकी अनुमति हो तो वो जोधा से मिल लें अनुमति कैसी ये तो इनका हक है आप बेचिजक अपनी बेटी जोधा से मिल सकती हैं शबनम रानी साहिबा को बेगम जोधा के कक्ष में ले जाया जाए नहीं बड़ी अम्बे रानी साहिबा पहली बार आख रहा है हम इन्हें खुद हमारी बेगम जोधा के पास लेकर जाएंगे रानी साहिबा आइए रानी साहिबा मासा चौधा जीते रहो आप यहाँ तुम्हें देखना था मिलना था तुमसे सो आ गई आप इतमान से गुफ्तगु कीजिए हम इजाजत चाहते हैं जब ऐसा हमारी जोधा को आपकी आपकी संस्कृति और आपके तौर तरीके के बारे में नहीं मालूम इससे कोई भूल हो जाए तो किसने कहा ये कुछ नहीं जानते बहुत ही होशियार हैं आपकी बेटी रानी साहिबा लफ्ज आपके होंगे पर जुबान हमारी होगी अब जो चाहती हैं हम आपके वालिद साहब को कह देंगे बहुत जल्दी सीख जाती हैं अच्छा अब कल ही लीजिए कल इन्होंने खुद हमसे एक नया रिवाज सीखा एक ही बार में है ना चौधा बेगम आप बार बार भूल जाते हैं यहाँ कृष्णा की मूर्ति है और फिर भी आप जूतियां पहनकर भीतर चले आए माफ कीजिएगा हम भूल जाते हैं कल रात भी इन्होंने टोका था हमें जोधा बेगम आपके हाथों में ये चोट कैसी चोट शायद ये चोट कल रात भी थी है ना हमें लज्जित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हम जब चाहें तो मैं शर्मसार करने का मौका बना सकते हैं चौथा आप गुप्तगु कीजिए हम जी जो हम देख रहे हैं क्या वो सच है जो था हम समझ नहीं पा रहे हैं मासा तुम्हें बता नहीं सकते कितने चिंतित थे हम तुम्हें लेकर बुरे बुरे सपने आ रहे थे हमें पर यहाँ आकर मन को शांति मिल गई निश्चिंत हो गए हम जमाइसा का व्यवहार इतना अच्छा है हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है विश्वास कर लीजिए मासा सब कुछ आपकी दृष्टि के सामने तो है और पता है 
मान सिंह को भी उन्होंने अपने साथ रखने का निर्णय ले लिया है सच हाँ थारे पापू साहब बहुत प्रसन्न होंगे ये सुनकर जौनपुर चुनार और रोहतास से खबरें अच्छी नहीं है वहां कभी भी बगावत हो सकती है हम कुछ इंतजाम करते हैं ये तलवार विशेष रूप से आपके लिए है शहनशाह हम एक खास ऐलान करना चाहते हैं हम राजा भारमल जी को पांच हजारी मनसबदारी नजर करते हैं राजा भारमल जी आज से आप मुगल सल्तनत के पांच हजारी मनसबदार होंगे इस वादे के मुताबिक आप तीन घोड़े 100 हाथी 80 ओट 20 खच्चर और 160 सौ गाड़ियां रख सकते हैं इसके लिए शाही खजाने से हर महीने तीस हजार मोहरे दी जाएगी बदले में शहनशाह जैसा चाहेंगे आपको अपनी फौज के साथ उनके हुजूर में पेश होना होगा बताइए राजा भारमल जी क्या आपको ये मनसबदारी मंजूर है जैसी शहनशाह की इच्छा अब एक बात और राजा साहब आपने इतनी कीमती इतने नायब नजराने हमें पेश किए बदले में हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ दावत कबूल करें हम आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं शहनशाह किंतु हमारे यहां तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे इसके लिए क्षमा हम आज ही प्रस्थान करना चाहेंगे ये रसम ये रिवाज हम तो बस इतना चाहते थे कि इसी बहाने से हम आपकी बेटी के हाथ के बने खाने का स्वाद ले पाएंगे शहनशाह इसमें अफसर की क्या आवश्यकता पाक शास्त्र में बहुत ही प्रवीण है हमारी चौदह एक के बाद एक इतनी खूबियां हम जरूर चौदह के हाथों के बने खाने का स्वाद लेना चाहेंगे क्या आवश्यकता थी भाई साहब को हमारी प्रशंसा करने की शहशाह को एक और अवसर दे दिया हमें सताने का सुनिए इसे थोड़ा और बारीक पीसी है सुनिए हटिए हम बनाएंगे अब हम कोई और अवसर नहीं देंगे उन्हें भोजन में कुछ भी कमी निकल गई तो फिर से ताना मारेंगे वो हमें क्या सोच रही हैं? यही जिससे हम इतनी घृणा करते हैं उसी के लिए भोजन बना रहे कोई बात नहीं आप ये सोचिए कि आप शहनशाह के लिए नहीं बल्कि रानी मासा और राजा सा के लिए कर रही हैं। हम आपको यहाँ कुछ बताने आए हैं बेगम जोधा हमारे यहाँ के उसूलों के मुताबिक शहनशाह को खाना पेश किया जाए उससे पहले जिसने खाना बनाया है उसे चखना होता है और यह उस को भी निभाना पड़ेगा 
کہ چین شاہ کے حفاظت کا سوال ہے ہم نے چکھ لیا اب آپ کی شہنشاہ سرکشت ہے چاہے تو آپ بھی اسے چکھ سکتی ہیں آپ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہیں بیگم چودھا شہنشاہ نوش پر مانگا بس اب جلال کا غصہ اس کی پرداشت کے بہار ہو رہا ہے اب گھوبار نکلے گا چودہ پر اتنی مرچی والا خانہ جلال بنا شکن کے کھائے جا رہے ہیں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں جلال 
क्या हुआ चला आप ठीक तो हैं आप इस तरह से दस्तर खान छोड़कर क्यों चले आए बेगम जोधा को हमारे सामने फौरन पेश कीजिए बेगम जोधा को क्यों उनसे कोई गुस्सा की हुई है चाहिए लगता है चवाई साने पहली बार अमेरी खाना खाया होगा पता नहीं उन्हें अच्छा भी लगा है या नहीं भोजन तो हमने ठीक ही बनाया था भाई साहब पर उसने से पहले हमने स्वयं चखा था बेगम जोधा चैन शाह से मिलना चाहते हैं आपने हमें बुलाया बुलाना तो नहीं चाहते थे पर सोचा एक बार जानने की इतनी गिरी हुई हरकत करने की वजह क्या है खाने में इतनी मिर्च के मुंह के साथ साथ गले जब तक चल गया क्या आप जानते हो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन खान समय इस इंतजार में रहते हैं कि कब उनका खाना हमारे दस्तर खान तक पहुंचे मेकने वाले उनके हाथ के बने खाने का चक लेते हैं तो वो उसे अपनी नेबत समझते हैं और आपने हमें ऐसा खाना खिलाया मगर सबके सामने हम चुप रहे क्योंकि हमें अपने दिए हुए वादे का ख्याल था हम आपकी आपके वादे के सामने तो ही नहीं करना चाहते थे और आपने आपने हमारी दरिया दिली का इतना नाजायज फायदा उठाया अब हम आपको आपकी सही जगह दिखाएंगे यदि आप हमें डराना चाहते हैं, तो आप इसमें सफल नहीं हुए क्या कहा आपने यही कि हमें आपसे भय नहीं क्योंकि हमने कोई भूल नहीं की अपनी गलती माना आपकी आदत में शुमार नहीं है इसी को नजरअंदाज करना हमारी आदत में भी शामिल नहीं है आपको एहसास नहीं कि जिस जुबान को आपने चलाया है उसके एक फरमान से क्या कुछ हो सकता है आपके खानदान के सामने आपका कत्ल किया जा सकता है बात तानी हासिल की है आपने फिर भी ऐसी हरकत कर दी क्या आपको इस बात का एहसास नहीं कि एक शहनशाह को ऐसा खाना खिलाने का हश्र क्या हो सकता है हमें अभी भी आपसे कोई भय नहीं क्योंकि हमने भोजन में इतनी मिर्च नहीं डाली थी तो आपके कहने का मतलब है कि किसी और ने शहनशाह के साथ ऐसा मजाक किया हुँ? हमें नहीं पता किसने और क्यों ऐसा किया लेकिन हमने इतने अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं बनाया था और एक बात आपने सही कही हमने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है और बहुत ही अच्छे गुरुओं से पाई है इसलिए हम भोजन का निरादर नहीं कर सकते हैं और ना ही उस व्यक्ति को पीड़ा दे सकते हैं जिसके लिए हमने भोजन बनाया हो और रही बात हमारे परिवार वालों के मान की तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से ज्यादा हम उनके विषय में सोचते हैं और इसलिए कल हम आपके पास कल ना चाहते हो भी हम आपके समक्ष आए आपसे विनती की आपकी उस शर्त को भी माना जिसे किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करना चाहते थे और आपने उनका मान रखने के लिए हमारी बात भी मानी फिर क्यों हम आपका प्रतिकार करेंगे हमारे परिवार वाले हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते और हम भी उनकी पीड़ा नहीं सह सकते इसलिए जब तक वो यहां पर है हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनके हृदय को ठेस पहुंचे तो आपके लिए हमारी इस बान की चलन से ज्यादा लोगों के दिल का अमन मायने रखता है आप हमसे नहीं डरती पर उनकी रसवाई से डरती हैं। <laughs>
ठीक है हम अभी आपके वाले साहब से मिलेंगे उन्हें बताएंगे हमारी नजरों में आपकी हैसियत क्या है और हम आपको यहाँ किस ले लाए नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम ऐसा ही करेंगे हम अभी इसी वक्त राजा फार्मल जी से मिलेंगे बापूसा को सब पता चल जाएगा हम क्या करें <laughs> 